So, hello everyone and welcome back to Academy's YouTube channel. My name is Kalpit Virwal. I was All India Rank 1 in JE 2017 and on this channel I give you 100% authentic advice, tips, strategies and concepts for JE preparation and academics in general. So, if you are a JE aspirant or if you are in 11th 12th class or academics related person, you should definitely subscribe to this channel and press the bell notifs for an amazing rank in your exams. So, today we will talk about Newton's laws of motion. So, here I will give you a whole road map that you have Newton's laws of motion, the chapter is of mechanics class. लेवेंथ के अंदर एक चैप्टर आता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से जिन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कौन सी बुक्स अच्छी हैं इस बुक टॉपिक के लिए इसको स्टडी कैसे करना है मतलब फ्रॉम अ जेई पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसे इसको स्टडी करना है और इसको रिवाइज कैसे करना है या बैकलॉग कैसे क्लियर करनी है ठीक है तो अगर कोई बच्चा इवन अगर 12th क्लास में हो और उसका 11th में छूटा हुआ हो तो कैसे रिवीजन या बैकलॉग करनी सब कुछ बताऊंगा कंप्लीटली अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपको मैं पढ़ा भी दूं ठीक है या आप और बढ़िया टीचर्स जो आईआईटीएनस हैं या जो बहुत टॉप कॉलेजेस में हैं उनसे अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं देन यू कैन चेक आउट माय लर्निंग प्लेटफार्म एकेड बूस्ट जहां पे मैं और बाकी बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड ऑफ जेई प्रिपरेशन वहां पे आपको हर सब कुछ जो भी चाहिए होता है फ्रॉम वीडियोस टू डीपीपीस टू टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाता है तो मोर अबाउट इट इन द एंड लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ठीक है तो यार <laughs> एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं एनएलएम जो टॉपिक है एनएलएम जो टॉपिक है वो क्लास 11th के अंदर सेकंड या थर्ड टॉपिक होता है आपकी फिजिक्स में सबसे पहले तो आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है थोड़ी बहुत फिर यूनिट डायमेंशन फिर काइनेमेटिक्स आपका मेन चैप्टर और उसके बाद एनएलएम आ जाता है तो ये चैप्टर यूजुअली अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूट्स वगैरह में 1 से 2 महीने चलता है ठीक है 1 से 2 महीने चलता है और इसके अंदर बच्चों को बहुत अलग-अलग तरीके के क्वेश्चन कराए जाते हैं कभी पुली वाला क्वेश्चन कराते हैं पुली में फिर स्ट्रिंग लगा के उसमें कंस्टेंट रिलेशन वाले क्वेश्चन कराए जाते हैं है ना फिर सूडो फोर्स का क्वेश्चन कराते हैं फिर उनको फ्रिक्शन का क्वेश्चन कराते हैं और इसको 1 से 2 महीने खींच लिया जाता है है ना जबकि सच्चाई ये है कि ये टॉपिक इन इटसेल्फ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले पे मैं क्रॉस लगाऊंगा ठीक है अभी मैं क्यों बोल रहा हूं देखो एनएलएम क्या इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनएलएम आपको समझ में आना चाहिए लेकिन यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि जेई मेन जेई एडवांस्ड की अगर हम बात करें तो उसमें आपके ये जो टॉपिक्स है ना ये जो आपके टॉपिक्स हैं पुली वाले क्वेश्चन फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सूडो फोर्स वाले क्वेश्चन ये डायरेक्टली कोई भी नहीं पूछता है आपको अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना ही है तो वो आपसे डायरेक्टली रोटेशन का क्वेश्चन पूछेगा या मोमेंटम का क्वेश्चन पूछेगा या फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इनका क्वेश्चन पूछेगा जिसमें एनएलएम एनीवे यूज होता है ठीक है तो ऐसा कुछ कर देंगे कि यार यहां पे एक चार्ज है यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे एक धागा है फिर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है ऐसा कुछ ना कुछ करके फिर वहां पे आपको एनएलएम लगानी रहेगी तो डायरेक्टली एनएलएम का क्वेश्चन कोई कभी नहीं पूछने वाला जेई में अगर पूछेगा भी तो एकात कभी आ जाए तो आ जाए ठीक है और उसके लिए इतने ज्यादा मंथ्स बच्चे देते हैं वो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगता है ओके अब एनएलएम की जो फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग में क्या हो गया कि यार f ma क्या होता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लॉस क्या होते हैं थर्ड लॉ क्या होता है आधे बच्चों को पता ही नहीं थर्ड लॉ क्या होता है ठीक है फिर आपकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जो आर्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैं बताता हूं 90% जेई एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं यार जिनको एंड ऑफ द जर्नी तक मतलब कि आपका फाइनल जेई ह्यूमन होने वाला है ना तब तक भी उन बच्चों को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ढंग से नहीं आता क्योंकि ढंग का अगर दे दिया जाए ना क्वेश्चन फ्री बॉडी डायग्राम ही गलत बना के आएंगे तो ये एक फंडामेंटल चीज है जो बच्चों को गलत आती है ठीक है इसके अलावा आपका सूडो फोर्स क्या होता है कैसे यूज करना है फ्रिक्शन क्या होता है कैसे यूज करना है ये ऐसी कांसेप्ट्स जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये बच्चे समझते नहीं और बच्चे करते क्या है कि पुली है इसके ऊपर स्ट्रिंग का कंस्टेंट क्या होना चाहिए भाई ये क्वेश्चन कर ये क्वेश्चन कभी जेई एडवांस वगैरह में जेई मेन में मोस्टली नहीं आएगा और इस पे लोग इतना सारा टाइम देते हैं तो ये काफी डिसप्रोपोर्शनेट एक चीज है तो यहां पे मेरी एडवाइस ये रहेगी यार ठीक है आप जहां भी पढ़ते हो आपको जैसे भी पढ़ाते हो बट आपको ये तीन चीजें समझ में आनी चाहिए कि न्यूटन्स के तीन लॉ है क्या दूसरी चीज समझ में ये आनी चाहिए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है हर एक फोर्स को आइडेंटिफाई करना करेक्टली लेबल करना करेक्ट एंगल पे निकालना और हर फोर्स को शो करना और फिर उसकी इक्वेशंस लिख देना ठीक है इसमें है ही तीन तीन स्टेप्स ही तो है इसमें पहला आपका एफ बॉडी बनाया उसके बाद आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन जो भी आपने सोच रखी उसके अलोंग लिखी और उसके ऊपर एफ इक्वल टू एम लगा दिया खत्म बात यही है पूरा एनएलएम ओके okay? और लास्ट में कुछ बच्चे सूडो फोर्स क्या होता है सर्कुलर मोशन में कहां पे एम वी स्क्वायर बाय आर लगाना है किस डायरेक्शन में है फ्रिक्शन कब लग रहा है कब नहीं कब लिमिटिंग होगा कब क्या होगा ये बच्चे
ओके मेरे प्लेटफॉर्म अकेट बूस्ट पर हमने पूरा ट्राई किया कि यार हम इस तरह की हरकतें ना करें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सच में नंबर लेके आती है हमने उस हिसाब से पढ़ा है एटलीस्ट मैंने तो पढ़ा है ठीक है तो उसके अंदर वही किया मैंने आपको ये चीज़ें बता दी उसके बाद मैंने क्वेश्चन करके बताया फिर मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए कि भाई इनको जाओ बनाओ इससे सीखोगे अब तुम है ना तो ये चीज़ मेरी तरफ से रहेगा ये टॉपिक जो है इसमें ये चीज़ें सीखनी है ये आलतू फालतू की चीज़ें आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए इससे कुछ नहीं होगा टाइम वेस्ट होगा एक से दो महीने कई जगह पे एक्चुअली ये सब चीज़ें इसलिए भी कराई जाती है ताकि पेरेंट्स को लगे और बच्चों को लगे कि अरे हमारा बच्चा तो दो महीने तक पढ़ रहा है वाह वाह ठीक है जबकि कोई यूज़ नहीं इसका इंटरनेट तो चलो इस पर मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ आ गए होंगे ये तीनों है अब बात करते हैं अपन बुक्स की तो बुक्स की बात करते हैं देखो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है ना इसके अंदर यार मुझे पर्सनली लगता है कि जो ट्रेडिशनल बुक्स आती है ना कोई काम की नहीं है मतलब जो जे की कोई भी गाइड है ना जिसमें जे रिलेटेड बातें कर रखी हो जे भले ही वो कोचिंग की शीट्स हो गई भले ही वो आपकी कोई भी गाइड वाइड हो गई किसी कंपनी की एक्सप्रेस जेड बुक कॉन्सेप्ट और फिजिक्स तरह की वो सब करके कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसके अंदर वही सब दे रखा होता है कि पुली कैसे है ट्रिक कैसे लगाएं थ्रेड को आधा कैसे कर दे यही सब उसमें होता है जबकि ये जेई के लिए इतना रिलेवेंट भी नहीं है आपको यहाँ पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने हैं अगर आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एन के सही नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेस्ट बुक जो मैं कहूँगा वो है आपकी एच वर्मा ठीक है एच वर्मा एकदम बेस्ट बुक है इसमें एक्चुअली जो पुली वाले क्वेश्चन है ना वो दे रखे हैं थोड़े बहुत बट उसका एक काफी लॉजिकल अप्रोच दे रखी है ऐसे ट्रिक बना के नहीं दे दी कि भाई कुछ भी ट्रिक बना के दे दी बच्चों को कि भाई एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू ए वन प्लस ए टू बाई टू ऐसा भी नहीं किया इसमें ठीक है तो अच्छी बुक है ये इसके अंदर से आप बिल्कुल करिए क्वेश्चन है ना काफी आपको सीखने को मिलेगा ओके तो ये आपकी बुक रहेगी और अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो अकेट बुक्स में तो आप हमारा मेटेरियल फॉलो कर लो बहुत सही है उससे भी हो जाएगा उसके बाद तुम्हें ये सब करने की भी जरूरत मुझे नहीं लगता होगी ठीक है तो वो तुम कर सकते हो ओके एच सी वर्मा के आगे भी किसी बच्चे को जाना है कि यार मुझे और प्रैक्टिस करनी है एन में तो मैं कहूँगा मत करो क्योंकि एन एल में प्रैक्टिस क्यों करो इससे बढ़िया कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी है वो सब सीख लो ओके और अगर तुम्हें फिजिक्स में ही प्रैक्टिस करनी तो रोटेशन में प्रैक्टिस करना बाद में मोमेंटम में प्रैक्टिस करना ये एन की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो फिर भी अगर किसी को करनी हो तो इरोडो आप लगा सकते हो ठीक है बहुत अच्छे बुक्स हैं यार ये काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको लेकिन एच सी वर्मा मैं रिकमेंड करूंगा एन की सब बच्चों को आनी चाहिए यार क्योंकि मैकेनिक्स की एच सी वर्मा बहुत अच्छे से लिखी हुई है और मैकेनिक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जेई एडवांस में स्पेशली जो आप कोचिंग वोचिंग से नहीं सीख पाओगे वो आपको सेल्फ स्टडी से ही सीखनी होगी जो एच सी वर्मा सिखा सकती है ठीक है और ऑफकोर्स जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको तो हम सिखाते ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो बुक्स में ये बुक और ये ऑप्शनल ठीक है हाउ टू स्टडी हाउ टू स्टडी का वैसे मैंने काफ़ी कुछ हिंट दे दिया है लेकिन मैकेनिक्स में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक चीज़ मैं बोलूंगा जो बच्चे मिस करते हैं और आना चाहिए वो है फ्री बॉडी डायग्राम सही से बनाना ये अगर आपने सीख लिया और बाकी कुछ भी सीख के नहीं गए तो भी चलेगा देन ऑल्सो यू आर फाइन यू गुड टू गो ओके आपका जैसे बाद में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है जैसे आप रोटेशन वोटेशन के अंदर जब बनाओगे ना फिगर तो आधे बच्चे फ्रिक्शन जैसे कभी बॉल इधर रोल कर रही है तो आधे बच्चे फ्रिक्शन की डायरेक्शन गलत बताएंगे फ्रिक्शन आधे बच्चे समझेंगे ही नहीं कि फ्रिक्शन इधर लग रहा है वो सोचेंगे अरे बॉल इधर जा रही है तो फ्रिक्शन इधर लगा देते हैं भाई ऐसा नहीं होता है ठीक है तो ये चीज़ें सोचनी होती है और अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है वॉट इज़ द डील गोइंग ऑन हियर ओके सो प्लीज़ ट्राई करें कि एफ वगैरह बनाना सीखें फोर्सेस की डायरेक्शन सही से मैंशन कर रहे हो सारे फोर्सेज आइडेंटिफाई कर पाओ कई सारे बच्चे यहाँ पे ये नॉर्मल फोर्स वगैरह लिखना भूल जाते हैं तो फ्रिक्शन कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है बहुत चीज़ें होती रहती हैं ठीक है बेसिकली सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स ओके तो आपको यार एक बार ही आ गई तो एक एक चीज़ यहाँ पे और मेरा एक फीडबैक रहेगा कई सारे बच्चे क्या है बहुत होशियार बनते हैं कि हमें तो सब आता है और फिर वो क्या करते हैं कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा उसमें डायग्राम ही नहीं बनाएंगे हवा में क्वेश्चन ऐसे हवा में शट 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 करते रहते हैं ये यूजुअली वो बच्चे होते हैं जो नाइन टेंथ के अंदर बहुत पढ़ के आ रखे होते हैं उनको लगता है हमें सब आता है और फिर वो ऐसे हवा हवा में क्वेश्चन कर कर गलत करते रहते हैं भाई हवा में फिर तुम्हें नंबर भी हवा में उड़ जाएंगे ठीक है तो प्लीज़ इलेवंथ की स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाएं अच्छे से शो करें सारे फोर्सेस तो आधी मिस्टेक्स आपकी वहीं हो जाएगी और फिर बच्चे क्या बोलते हैं मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई वरना तो मैं टू मार्क्स लिया था और मेरे तो वन आ गए तो भाई नो बडी केयर्स अबाउट सिली मिस्टेक्स ठीक है सिली मिस्टेक्स हो रही है इसलिए हो रही है होशियार बन रहे हो इसलिए हो रही है तो प्लीज अ
मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे ये आपका प्रिज्म पड़ा हुआ है आपने यहाँ नॉर्मल मान लिया तो अब इसका ये मतलब है कि इसका एफ बी तो यहाँ नॉर्मल ऐसे लगेगा ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए लेकिन पता होती नहीं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है तो आप वो सब प्लीज़ करिएगा ओके okay? अपन देखते हैं हाउ टू रिवाइज या क्लियर बैकलॉग रिवीजन के अंदर मैं ये बोलूँगा कि आप अगर ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हो पुराना रिवाइज करना है ना तो आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू अप्रोच करना चाहिए एक्चुअली ये चीज़ हर चीज़ के अंदर अप्लाई होती है भले मैथमेटिक्स हो फिजिक्स हो है ना मैं यही बोलूँगा कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू अप्रोच करो लेकिन एल के अंदर कोई खास थ्योरी नहीं है ओके okay, कोई खास थ्योरी है ही नहीं सो ऑल यू कैन डू इज रिवाइज 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 तो ट्राई करो कि अलग अलग तरह के क्वेश्चन पिकअप कर लो पाँच दस पाँच दस जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके वो वाले हो गए जिसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है कुछ क्वेश्चन फ्रिक्शन इन्वॉल्विंग हो गए कुछ क्वेश्चन सूडो फोर्स वाले हो गए कुछ क्वेश्चन पुली वाले हो गए है ना इस तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कानेमेटिक्स और ये एन एल होती है उनको ट्राई कर सकते हो ठीक है एंड अगेन एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हो और आपको एन एल रिवाइज करने की इच्छा हो रही है देन ट्राई टू अवॉइड इट इसकी जगह आप इसकी जगह आप रोटेशन रिवाइज कर लो या फिर आप मोमेंटम रिवाइज कर लो क्यों क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी आपका एन एल यूज ही होगा रोटेशन के अंदर आपको कितनी सारे एफ वैसे ही बनाने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और जेई के अंदर क्वेश्चन भी मोस्टली इन दोनों टॉपिक्स से आएंगे आपके एन का प्योर क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछता है वो पूछेंगे तो रोटेशन से कंबाइन करके मोस्टली पूछते हैं तो आपके लिए बेटर ये है कि आप इनको रिवाइज करो इनको रिवाइज कर लोगे तो आपको अपने आप एफ बनाना आ जाएगा आपको अपने आप एन एल एम सेकेंड लॉ वगैरह यूज़ करना आ जाएगा अपने आप हो जाएगा फ्रिक्शन भी अपने आप आ जाएगा मतलब रोटेशन में जैसे लैडर वाला क्वेश्चन वगैरह कोई कोई बच्चे बनाते हैं तो आप अपने आप सीख जाओगे कि भाई फ्रिक्शन कैसे क्या लगता है ठीक है तो द की टू रिवाइजिंग एन एल एम इज टू नॉट रिवाइज इट बेसिकली ओके और बैकलॉग का भी मैं ये कहूँगा कि इन दोनों की बैकलॉग क्लियर कर लो इनके क्वेश्चन बना सीख लो बाकी सब हो जाएगा ओके सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू से ओके तो यार अब मैं इनको फटाफट से समराइज करने से पहले एक बार अपने सब्सक्रिप्शन के बारे में बता देता हूँ तो मेरा एक पूरा लर्निंग प्लेटफॉर्म भी चलता है जहाँ पे मैं भी पढ़ाता हूँ और भी टॉप नॉच कॉलेजेस से बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं आपको वहाँ पे आपको वीडियोज डी पी पी टेस्ट सीरीज सब कुछ दिया जाता है और वहाँ पे मैं मेंटरशिप वीडियोज भी बनाता रहता हूँ जो एक्सक्लूसिव टू दैट प्लेटफॉर्म है और वो इंडिया का द मोस्ट अफोर्डेबल जेई लर्निंग प्लेटफॉर्म है क्योंकि हमारा जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है मार्केट में जो कंप्लीट जेई प्रिपरेशन कराता है उससे हम हाफ प्राइस में ऑफर करते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका अगर आप क्लास इलेवेंथ में हो आपको पूरे दो साल का लेना है तो केवल नाइनटीन जो आपका अगर आप पर मंथ कैलकुलेट करो तो सेवन हंड्रेड पड़ता है एंड अगर आप क्लास इलेवेंथ के अंदर हो दो साल का लेना चाहते हो तो आप अगर आप क्लास ट्वेल्थ में हो और आपको एक साल का ही लेना है तो वो केवल थर्टीन थाउजेंड का है और इवन हमारे पास छोटे छोटे प्लान्स भी उससे भी सो so, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है यार वहाँ पे मैं खुद आपको पढ़ाता हूँ तो यार मेरा ओवरऑल पर्पज़ ये था इस चैनल का कि यार मैं बच्चों की जेई प्रिपरेशन में जो गलतियाँ होती है जैसे आपने देखा होगा इसमें हमने काफ़ी सारी गलतियाँ एक्सपोज की सिस्टम में भी और बच्चों की प्रिपरेशन में भी जो मैंने नहीं की थी ओके okay? और जिससे मेरी रैंक अच्छी आई वो बेसिकली मुझे बताना है बट फिर मुझे लगा कि यार मुझे पढ़ाना भी चाहिए गलतियाँ बताने से क्या होता है पढ़ा भी दो बच्चों को तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया तो आप उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक विंक दिया हुआ है काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं यार हम जल्दी हमारे टेस्ट वगैरह भी पहला कंडक्ट कराने वाले हैं जो लोग अभी देख रहे हैं तो डोंट वेट ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल कई सारे बच्चे लास्ट में वेट करके ज्वाइन करते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमारा समय गुजर गया ठीक है तो आपको कुछ भी बुक्स लेनी है कुछ भी आपको एक्शन लेना है इन चीज़ों पे बैकलॉग क्लियर करनी रिवीजन करना है स्टडी स्टार्ट करनी है कोई बुक लेनी है कहीं भी ज्वाइन करना है हमारे यहाँ कहीं पर भी ज्वाइन करना है अभी करो ये वीडियो देखते ही करो क्योंकि बाद में समय निकल जाएगा फिर आप बाद में रोगे कि भाई समय नहीं तो यार चलो यार अपन बात करते हैं मैंने क्या क्या बोला तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैंने बोला कि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट इन इट नहीं है लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको एफ बनाना अच्छे से सीखना है आपको जो इक्वेशन राइटिंग है इक्वेशन सॉल्विंग की प्रोसेस है वो अच्छे से आनी चाहिए फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन और आपका ये सूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ वगैरह के बुक्स के अंदर मैंने बताया एच वर्मा बेस्ट बुक है एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो एरोडो कर सकते हो हाउ टू स्टडी में मैंने आपको बताया कि भाई फालतू के क्वेश्चन मत बनाए लग जाना जिनका कोई यूज़ नहीं है प्रॉब्लम प्रैक्टिस के थ्रू अप्रोच करना है इसको कि ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाओ ओके वो भी एक अच्छी वैरायटी की तो एच सी वर्मा इज़ अ गुड वैरायटी और हाउ टू रिवाइज के मैंने बताया कि यार आपको ट्राई करना चाहिए आप रोटेशन या मोमेंटम है इस तरह के टॉपिक्स को रिवाइज करो और सही चीज़ें अपने आप हो जाती हैं अब यहाँ पर एक साइड नोट फॉर
भाई इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है आपको मेन चीज़ जो सीखनी थी वो एफ बनाना इक्वेशन सॉल्विंग और कॉन्सेप्चुअली विजुलाइज कैसे करते प्रॉब्लम को ये सीखना था अगर आपको ये आ गया तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है यार ये चीज़ें होती रहेंगी इलेवंथ की स्टार्टिंग में होता है धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉग होंगे और ट्वेल्थ की एंडिंग तक जाते जाते आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको मैं बताता हूँ ट्वेल्थ क्लास में कोई भी रीजनेबली स्मार्ट बच्चा जो होता है ना जिसने थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ाओ उसके लिए एन एल तो कुछ रहता ही नहीं है ठीक है सो बी कॉन्फिडेंट यार अच्छे से पढ़ते रहो लाइक करना एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स वॉट वीडियो डू यू वॉन्ट नेक्स्ट ओके एंड थैंक्स लॉर फॉर वॉचिंग एंड अगर एक सीरियस जे एस प्रिंट हो इस तरह की वीडियोस और देखनी है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन और अगर पढ़ना भी चाहते हो यार देन प्लीज गो टू डिस्क्रिप्शन एंड सब्सक्राइब टू अकेड बू सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है यार आप ले लोगे तो आपका कोई डिसएडवांटेज नहीं है और आपको काफी अच्छा परस्पेक्टिव मैं आपको देने की कोशिश करूंगा थैंक यू बाय